ഹലോ രജിഷയാണ് രജിഷയുടെ പേജ് എന്ന് ഓഫീസിൽ രജിഷ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു സിനിമാക്കാരൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലാണ് ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കുറേ സ്ഥലത്ത് ലൈവ് പോയിട്ട് എൻ്റെ പേജിലും കൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നത് ജോർജ് എട്ടൻ സ്പൂരത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് മെർലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് അപ്പം എന്താ പറയുക ജോർജ് എട്ടൻ സ്പൂരം ഈ വിഷുക്കാലത്ത് നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഇറക്കിയ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ മൂവിയാണ് അതിൽ ഞാൻ പോർട്ട് ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് മെറിലിൽ നിന്നാണ് ജോർജ് ഏട്ടൻ എന്ന ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിലീപ് ഏട്ടനാണ് ദിലീപ് ഏട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് വിനീപോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഷറഫ് വരുന്നുണ്ട് തിരു വരുന്നുണ്ട് വേറെയും ഒരു നീണ്ട കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്താ പറയുക ജിഷ്ണു ഹലോ പ്രമോദ് ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹായ് അപ്പം ജോർജ് ഏട്ടൻ സ്പൂരം എന്ന സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പം അത്യാവശ്യം നമ്മളെല്ലാവരും കുറേ എൻജോയ് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് കുറേ എൻജോയ് ചെയ്ത് കുറേ വെയിൽ കൊണ്ട് കരിഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രൂ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുപാട് പേരുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് ജോർജ് ഏട്ടൻ സ്പൂരം എന്നുള്ള ഈ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു ഉത്സവ പ്രതി പ്രതീതി ഉണർത്തുന്ന ഒരു സിനിമയാണെന്നൊക്കെ ജോർജ് ഏട്ടൻ സ്പൂരത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മിഥുൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതും ഒക്കെ അത് തന്നെയാണ് അതായത് ഈ വിഷുക്കാലത്ത് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക തളർന്നിരിക്കുന്ന കുറെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് ചിരിപ്പിക്കാനും രസിപ്പിക്കാനും ഒന്ന് തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ടൊന്ന് കൈയ്ക്കി അടിച്ച് ഒന്ന് ഒച്ചരൊക്കെ സംസാരിച്ച് നല്ല രസമല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ജോർജ് ഏട്ടൻ സ്പൂരം എന്നൊരു സിനിമ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം വിഷുവിനെ വിഷുവിന് എന്ത് പറ്റി സൗണ്ട് കൂട്ടണോ ഹലോ ഇത് പൊക്കി പിടിക്കാനോ ഹായ് എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ജോർജ് ഏട്ടൻ സ്പൂരത്തിനൊക്കെ വേറെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ ഞാൻ വീഴുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ അധികം ആരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സീക്രറ്റ് ആണ് അതിൽ ഞാൻ ശരിക്കും വീഴുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ശേഷം വീഴുന്ന പറയും അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സാലെ ഒരാൾക്ക് ചടിക്കറി വീഴാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു എന്നെ കൊണ്ട് വീഴാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം അവസാനം എനിക്കത് ശരിക്കും ചെയ്ത് കാണിച്ചത് ദിലീപ് ആട്ടനാണ് അതായത് ഒരു കോസ്റ്റാറിനെ കൊണ്ട് ഒരു സാധനം പറ്റുന്നില്ല പുള്ളിക്കാരി പുതിയ ആളാണ് പുള്ളിക്കാരി ന്യൂ ആണെന്ന് കണ്ടിട്ട് അത് എനിക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ ശരിക്കും വീണ് കാണിച്ചെന്നു അതൊക്കെയാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു പുള്ളി അവരൊക്കെ ആ ഒരു നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ദിലീപ് ഏട്ടൻ്റെ സിനിമയാണ് ജോർജ് ഏട്ടൻ സ്കൂരം ഇപ്പം തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറേ പേര് ഹായ് പറയുന്നുണ്ട് ആകാശ് ഉമ്മാ ശ്രീഹരി സൂര്യകിരൺ ശരത് രഞ്ജിൻ എല്ലാവരോടും ഹായ് അപ്പം എലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ജോർജ് ഏട്ടൻ സ്പൂരത്തെയിലെ മെർലിനെയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കന്യാസ്ത്രീ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് മെർലിൻ യാദൃഷ്ടികമായി ജോർജ് ഏട്ടൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതും അതിനുശേഷം വേറെയും കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ട് കഥയിൽ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ട്വിസ്റ്റുകളും അങ്ങനെ വലിയ മഹാസംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു കഥയാണ് വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ എന്താ പറയുക ഹൈഫൈ ടെക്നിക്കൽ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല മലയാളികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഷുക്കാലത്തും ഓണക്കാലത്തും ക്രിസ്മസിലും ഈദിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമകളിൽ ഒരു സിനിമയാണ് ജോർജ് ഏട്ടൻ സ്പൂരം അപ്പം ഈ സിനിമയ്ക്കും ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയുള്ള സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലാണ് കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഇടയായിട്ട് എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തോ ഒരു ഏതൊരു മാഗസീനിന് കൊടുത്തൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിലാകെ എന്നെ കണ്ട അപ്പോൾ തല്ലു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ വെറുതെ ദൈവദോഷം പറയുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരാളെ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ കുട്ടിയോ ആരായാലും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയാലും ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ വേറൊരാളെ നമ്മൾ തോടാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ
ഇവന്റ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുഷി കോർപ്പറേഷനിൽ മേയർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വിനായകൻ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നു സൗന്ദര്യത്തിലല്ല കാര്യം സൗന്ദര്യത്തിലല്ല കാര്യം എന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ വിനായകൻ ചേട്ടൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു എടി എന്തോടെ എനിക്ക് സൗന്ദര്യം ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായിട്ടാ പറഞ്ഞത് ചേട്ടൻ വൺ ലുക്ക് അല്ലേ അപ്പം അതിങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ട ഒരുപാട് ഹാൻസം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഒരാളാണ് വിനായകൻ ചേട്ടൻ കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും കളർ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ ഭംഗി നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അവർ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എങ്ങനെ നടക്കുന്നു വിനായകൻ ചേട്ടനിൽ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം തന്നെ നമ്മളടുത്ത് പൊതുവെ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറിയാലും ഒരു അവാർഡ് മേടിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു തവണ പോലും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും പുള്ളിക്കാരൻ സ്വന്തം പേഴ്സണാലിറ്റി മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഫെയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നാനൂറ് മില്യൺ ഡോളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഫെയർനെസ് ക്രീമുകൾ നടത്തുന്നത് അപ്പം ഞാനതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പരസ്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും വലിയ സംഭവമാക്കി പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് അതും കൂടെ തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം മേജർലി ഞാൻ വന്നത് ജോർജ് ജട്ടിന്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള തിയേറ്റേഴ്സിൽ ജോർജ് ജട്ടൻ സ്പൂരൻ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ തന്നെ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇനി മെർലിനും ജോർജ് ജട്ടനും ജോർജ് ജട്ടൻ സ്പൂരത്തിനും ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി നല്ലോണം ടയേർഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് റെജുവിനേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഓടിപ്പോ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാം ജോർജ് ജട്ടനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവരും വീണ്ടും കാണാം ഇപ്പം ഷൂട്ടിലാണ് ഷോട്ടിന് പോകണം അപ്പ